Bienvenue donc pour la conférence d'ouverture de la 30e édition des, des Vieilles Charrues du 14 au 17 juillet 2022. Petit tour de table, Jean-Luc, président de l'association des Vieilles Charrues, Jérôme, le directeur, Jeanne et Jean-Jacques, donc les programmateurs. Un petit mot peut-être en entrée, euh, Jérôme, sur euh, le contexte un peu particulier de ce retour et de cette 30e édition. Alors... Avant de parler effectivement du contexte, déjà c'est de dire qu'on est très très heureux d'être là, de pouvoir célébrer la nouvelle édition, une nouvelle édition des Vieilles Charrues, les 30 ans des Vieilles Charrues, donc double effet qui se coule, parce qu'on a été empêché pendant deux ans du fait de la crise sanitaire. Pendant ces deux années, on est passé un peu par tous les États, d'avoir un arrêt subi brutal. Euh, sans savoir si euh, on allait pouvoir euh, faire perdurer l'aventure vieille charrue, parce qu'on avait déjà engagé beaucoup de frais. Donc ça a été euh, se battre pour euh, faire euh, comprendre les modèles économiques et l'importance de nos festivals sur les territoires. On a été aidé à la hauteur des besoins, donc quand c'est bien, il faut le souligner. Euh, et ça nous a permis aussi euh, de travailler à une édition en 2021, certes différente, mais une édition quand même, ce qu'on avait vraiment à cœur avec l'équipe de ne pas revivre un été sans festival. Ça n'a pas été simple. Pour certains d'entre vous, vous l'avez vécu l'année dernière. C'est un tour de force important des équipes. On a réussi sur la ligne finale à jouer debout et sans masque. Et je peux vous dire que c'était quand même un plaisir énorme. Et avec cette expérience-là, ça nous a permis aussi, surtout, de, dès la rentrée, d'envisager... Euh, une édition 2022 sous la forme traditionnelle parce qu'avec euh, euh, les protocoles qu'on avait mis en place, il n'y avait plus de raison que, selon l'évolution, on n'envisage pas cette, cette reprise. Et on a travaillé en ce sens-là dès septembre avec euh, toute l'équipe, avec un gros point de vigilance qui était euh, la reprise, de remettre le nez dans euh, les dossiers, dans les bilans pour euh, reprendre les automatismes et... Euh, et se remettre en tête toutes les particularités qu'on organise et qu'on met en place pour monter le festival qui, mine de rien, n'est pas une mince affaire. Organiser la construction d'un site de la taille de la ville de Quimper pour accueillir 70 000 personnes avec l'ensemble des commodités, ça ne se fait pas en 15 jours. Et qu'aujourd'hui, encore, on sait que cette construction, elle demande du temps, de l'énergie, des bras des cerveaux aussi, pour accueillir de la meilleure manière possible les festivaliers. Donc on s'est replongé euh, dès la rentrée avec toute l'équipe dans cet objectif et avec un contexte particulier, comme tu disais, de retour, reprise post-Covid qui, pour l'ensemble des secteurs d'activité, était marqué par euh, l'impact de la reprise mondiale avec euh, les problèmes de pénurie, d'inflation. Ça, c'était la première vague. C'est comme le Covid où on a, dès le début, avec les équipes également, fait le tour de tous nos fournisseurs prestataires, de nos équipes, pour voir qui était encore là, qui avait changé d'activité. Et, euh, et puis surtout, commencer à mettre en place des plans B, des plans C, des plans D, euh, qui ne sont pas impactants pour le public, mais qui étaient déterminants, nous, dans euh, le maintien euh, des, des, des budgets, comme on, comme on essaye de le faire à chaque fois, parce que l'objectif numéro un, comme on le fait à chaque fois, on fait le projet et les budgets à l'envers, on fixe le tarif d'entrée, qui est toujours à partir de 44 euros, qui est quand même une vraie particularité pour les charrues. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas augmenté ce tarif de départ, mais qui est hyper important pour rester accessible au plus grand nombre. Donc après, à nous de trouver les meilleures solutions pour boucler la boucle. Euh, on a eu la chance, euh, mais qui n'est pas un hasard, que à l'annonce de la programmation, l'ouverture de la billetterie, il y a eu un énorme plébiscite du public qui nous a fait très chaud au cœur et qui, qui a été un vrai soulagement aussi pour nous et qui nous a donné énormément de motivation pour euh, continuer euh, à préparer cette édition qui, plus on avançait, de moins en moins euh, les choses étaient simples. Ça nous a donné un, un, un énorme soulagement jeudi parce que, euh, un, on ne s'habitue jamais euh, au succès que nous offrent le, le, les festivaliers, mais surtout que dans le contexte de reprise, on a pu le voir, vous avez pu le voir, les tournées sont à la peine. Certains festivals qui avaient annoncé plus tôt, ouvert des billetteries plus tôt, notamment certains gros, les billetteries étaient catastrophiques. Et vous imaginez bien qu'avec le modèle euh, particulier des vieilles charrues, festival 100% associatif, sans subvention, on vit à 80% grâce au public et 20% grâce aux partenaires et mécènes. Donc ce point-là était déterminant. Donc ça a été un vrai soulagement. Et heureusement qu'il y a eu ce point de soulagement parce qu'on a eu 
à, à retravailler l'ensemble de notre copie euh, entre fév... à partir de février-mars avec l'impact de la guerre en Ukraine où on a à nouveau dû euh, faire face à des inflations, des pénuries et revoir complètement notre copie. C'est un gros, gros travail de toutes les équipes. On était quasi arrivé au bout en se disant euh, « voilà, il va faire beau, on est bien ». Et, et on a eu à faire, j'en parle maintenant comme ça ce, ce sera fait, on a eu à faire face à une très grosse défaillance de notre prestataire des scènes euh, qui a failli nous conduire à ne pas pouvoir ouvrir les portes aujourd'hui. On ne savait pas quand arrivait le matériel, ce qu'il y avait dans les camions, on ne savait pas quel personnel on allait avoir à disposition. Ça a été un enfer depuis une semaine et je tiens vraiment à tirer un grand coup de chapeau à l'ensemble de nos équipes techniques artistes, mais aussi à l'ensemble des équipes techniques et à l'ensemble des équipes du festival, salariés, bénévoles, prestataires. Tout le monde a mis la main à la patte. Tout le monde a fait un énorme tour de force jusqu'à cette nuit pour qu'on puisse ouvrir les portes, accueillir les, les festivaliers. Je peux vous dire qu'on est passé par toutes les sensations avec l'ensemble de l'équipe que malgré euh, divers scénarios qu'on met en place, celui-là, on ne l'avait jamais envisagé, c'est improbable, et bien pourtant ça nous est arrivé. Donc un grand bravo à toutes les équipes. Vous le verrez sur le site, et on l'a déjà dit, tout n'est pas complètement parfait dans les finitions comme on le souhaite et comme vous avez l'habitude de le voir. Ça va continuer à travailler pendant l'ouverture du festival, et puis dès demain et après-demain au besoin. Euh, mais en tous les cas, un énorme coup de chapeau à ces équipes après l'enfer le, qu'on vient de, de vivre. Voilà. Un sacré anniversaire. Hein. <rire> on s'en souviendra longtemps des 30 ans, ça nous fera pas d'anecdotes pour l'hiver en même temps. On ne savait plus quoi trop se raconter, mais... <rire> ah, non, non, c'est ça aussi l'aventure charrue. Il faut faire face à des tempêtes. On en a eu beaucoup les derniers temps. Euh, les, les, les réadaptations après les vagues attentats, le Covid à, à, à faire en sorte de sauver les structures et les emplois. Euh, se battre, trouver des solutions, des alternatives pour faire une, 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 une édition euh, Covid. Et puis là, une reprise où on savait que c'était compliqué, mais des contextes qui nous dépassent, qui nous touchent tous. Euh, mettre, mettez vraiment en danger cette, cette euh, édition, et même plus largement, et je terminerai là-dessus, ça nous oblige aussi, même si voilà, on est complet, euh, c'est génial, vous allez voir le site, il est magnifique, euh, les équipes de Céno, de Déco, etc. ont imaginé des, des, des super euh, éléments de décor liés au thème euh, en clin d'œil 90 au, au, au début du festival. Vous verrez que les restaurations, les bars, etc. Il y a plein de nouveautés, plein de produits canons qui viennent de Bretagne. Et, euh, mais on est vigilant. On pense déjà à septembre, à le bilan qu'on va devoir faire avec euh, l'ensemble des acteurs du, euh, du secteur culturel et notamment du live. Parce que je pense qu'aujourd'hui, au regard de ces impacts d'inflation euh, qui touchent tout le monde, on a aussi un secteur qui, aujourd'hui, euh, euh, propose beaucoup trop de propositions, et souvent beaucoup trop chères. Le public est sur -sollicité. Il y a plus de salles, il y a plus de tournées, il y a plus de festivals, sauf qu'il n'y a pas plus de monde, ils n'ont pas plus d'argent. Donc il faudra collectivement, euh, dès la rentrée, si on veut maintenir la diversité culturelle pour euh, les festivaliers, euh, pour les spectateurs, il va falloir qu'on se pose les vraies bonnes questions. Euh, éviter euh, la continuité de, de, du phénomène de concentration, maintenir cette diversité pour que, in fine, euh, les différents projets puissent exister et coexister. Euh, sinon, ce sera au détriment du public qui, euh, à terme, aura moins d'offres et ce sera plus cher. Et euh, au détriment des artistes qui, pour ceux qui ne sont pas bankable, on, euh, se verront rendre leur contrat. Donc ça, il faut qu'on y travaille dès à présent. Et on profite aussi de l'ouverture du festival pour alerter et pour le dire. Le contexte, il est compliqué. On a trouvé des solutions. On va maintenant passer à la fête et à la musique, mais on reste vigilant pour la suite. Et en cette édition anniversaire, peut-être peut-on rappeler quelques souvenirs de la création de ce festival dont le modèle, tu le disais, est assez, est assez fragile. Peut-être, Jean-Luc, tu peux peut-être revenir sur cette création particulière. Que s'est-il passé il y a une trentaine d'années ici ah, c'est vrai qu'on pourrait écrire un, un livre sur euh, cette histoire de charrue, parce que on pourrait même, je crois, en faire un, plusieurs, parce que bah, c'est la trentième, donc 30 ans, c'est quand même une, une sacrée belle histoire, qui, euh, au début, n'était pas du tout prévue ou prédestinée à arriver à ce que c'est aujourd'hui. Et puis, euh, on nous a demandé depuis, depuis deux mois, là, vraiment, pourquoi c'est arrivé comme ça. Je pense qu'on l'a pas... Le souhait de l'équipe euh, n'était pas de faire euh, ce que vous avez aujourd'hui, le souhait de l'équipe, à chaque fois, est, enfin, il est toujours le même. C'est de s'assurer, euh, premièrement, qu'on puisse faire rêver les gens. 
Et les gens, enfin, tout, tout le, les, les Bretons n'ont pas tous la possibilité de monter à Paris, de payer des trains, de payer des hôtels, de payer 100 balles d'un billet pour aller voir un concert. Euh, donc les charrues ont choisi de, de faire venir les artistes en Bretagne. Et du coup, ben, on ouvre la culture à des gens qui, de toute façon, n'ont jamais la possibilité d'y aller ou n'auront jamais la possibilité d'y aller. Donc ça, c'était la première chose. Et euh, la deuxième, après, c'est que tant qu'à faire quelque chose en centre-Bretagne, c'est comment on fait pour s'assurer que ce soit euh, super bien d'un bout à l'autre. C'est-à-dire, on arrive en bagnole, en train, en bus ou, ou en covoiturage, à carré. Comment que ça se passe du moment où on se gare jusqu'au moment où on va repartir le lundi et là, il faut qu'à toutes les étapes, c'est-à-dire le stationnement, les, la déambulation, les, comment ça se passe aux entrées, comment ça se passe euh, pour, pour la restauration, pour euh, aller aux toilettes, pour euh, l'accueil, euh, pour... Il euh, y a tellement, tellement, tellement de, de niveaux complètement différents. On dit euh, les scènes, mais il n'y a pas que les scènes. Parce qu'on peut très bien avoir un super concert et puis euh, être super mal accueilli, mal mangé ou payer très cher. Donc, toute la chaîne euh, qu'on doit faire vivre aux personnes qui viennent au festival doit être super bien. Et qu'est-ce qu'on a fait, à vrai dire, depuis des années C'est qu'on a, euh, on a utilisé les critiques pour les remettre en cause et puis pour essayer de faire mieux l'année suivante. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était euh, d'abord le festivalier, mais en réalité, il n'y a pas que le festivalier. Il faut que ce soit la même chose pour l'artiste ou les artistes, mais... La même chose pour tous ceux qui entourent les artistes, c'est-à-dire les techniciens, ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui ne, ceux très souvent ne sont pas mis en avant. Mais eux, il faut qu'ils dorment bien, qu'ils mangent bien, qu'ils soient bien accueillis, parce que sinon le taf, il n'est pas bien fait. C'est aussi simple que ça. Et puis, euh, une, une famille que tout le monde connaît, c'est les bénévoles. Et ben, pour eux, c'est pareil. Il faut que toute la chaîne se fasse super bien. Et il y a une quatrième famille qui a pris son importance euh, depuis euh, une dizaine d'années. C'est la, la famille des partenaires. Et les partenaires cette année, c'est devenu un truc assez incroyable puisqu'on a dépassé la barre des 3 millions d'euros de partenariat et de mécénat. Et bien ces partenaires, euh, aujourd'hui, mettent de l'argent euh, dans l'histoire des charrues, à vrai dire, euh, en nous faisant confiance. Mais ça marche à condition justement que tous leurs collaborateurs, tous leurs clients, tous leurs invités, enfin tous ceux qui vont venir là, ben, en prennent plein la figure. Et donc vous voyez, ce qui est important, c'est c'est que tout se passe bien d'un bout à l'autre. Et je pense que ça, on l'a réussi. Et puis le juge de paix, il est simple. Hein. Euh, c'est quand on met la billetterie en vente. Euh, si on cumule euh, sur les scènes des artistes qui font rêver et qu'en plus, les, les dernières années, on a réussi à, 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 à bicher nos, nos, nos festivaliers, ben, ça, ça a l'air de marcher. Bon, quelques souvenirs euh... Peut-être, tu voulais peut-être ajouter un souvenir ou deux, ou, ou Jean-Jacques, hein, on va aussi, euh, Jean-Jacques, tu es depuis longtemps dans le dispositif, euh, des souvenirs comme ça de, de, de Jean-Luc Parlet, que l'un des buts, c'était de pouvoir ramener justement ces artistes en, en centre-Bretagne. Ben, des souvenirs, il y en a des milliards, forcément. Et il y en a chaque, chaque édition, j'imagine. Je suis depuis 92, donc forcément. Et bien peut-être le premier gros souvenir, euh, c'est la venue de James Brown qui a failli ne pas venir. Et effectivement, s'il n'était pas venu, je pense qu'on aurait plié l'histoire directement parce que... Ah, je ne suis pas certain que tout le monde connaisse l'anecdote. Eh bien, euh, lisez le télégramme du jour. <rire> il, y a, il y a tous les détails. Mais en gros, euh, James Brown s'est perdu. Et puis, euh, c'est vrai que quand on l'avait annoncé sa venue ici en Centre-Bretagne, tout le monde disait, bah, non, ça va sosie. être un sosie, c'est pas possible. Et puis, euh, au moment où on allait annoncer qu'il n'allait pas jouer, euh, il est arrivé... Et je pense qu'il nous a un peu sauvé la vie sur ce coup-là. Que... Enfin voilà, après, il y en a des milliards. Hein. Des Bachung, des Arcade Fire, des Noirs Désirs, enfin ça c'est perso. Hein. Des Nelly Young, d'ailleurs. Et, puis, et ouais. puis ce qui. Et puis Nelly Young, euh... Jean-Philippe, forcément. Et puis ce qui est intéressant, c'est. Jean-Philippe Nignon, qui était effectivement l'un des programmateurs voilà. des vieilles charrues. Hein. Et puis ce qui est important, c'est les concerts ce soir. Enfin, demain, on... il y en a d'autres, mais. Ah justement, la question un peu bateau, quel concert faut-il attendre Parce que sur une programmation, sur, sur plus de 80 heures de musique, qu'est-ce que des fois il faut aller voir au-delà des principales têtes d'affiche Et bien après, c'est tout, tout ça est perso, j'imagine que c'est sûr. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors moi, ce soir, au-delà du show fantastique que va faire le Stromae, puisque le, le, le show il est dingo, moi perso, je vous conseillerais plutôt. Euh, 
Euh, Laetitia Sheriff, par exemple, sous le chapiteau, meute pour terminer la soirée. Ouais. Euh, et puis, euh, la strain qui nous fait la, la joie de remplacer au pied levé nos amis de Fontaines d'ici. Voilà, qui ont le Covid, hein, c'est ça Il euh, y en a un qui est malade. Il y en a un qui est malade, ouais. Jeanne, peut-être des conseils aussi euh, liés à la programmation euh, et ben, Si on reste sur cette soirée du jeudi, j'ai envie de, de parler du plateau euh, à Graal. Donc on a eu envie de, de mettre en avant les artistes féminines euh, sur cette scène euh, rap. Euh, donc on va avoir Letty, euh, le Juice, Chilla bien sûr, et puis une petite euh, pépite euh, Bianca Costa, un vrai, euh, vrai coup de cœur, qui va ouvrir euh, le plateau tout à l'heure. Euh, voilà, l'idée c'était vraiment de leur, euh, de leur faire une place, de faire un coup de projecteur sur, euh, sur cette scène rap au féminin. Et puis voilà, donner envie surtout aux festivalières qui sont là et de se dire bah oui je peux moi aussi sortir de ma chambre et puis aller euh, aller un jour dans les studios aller répéter et puis euh, et puis un jour jouer sur une scène comme les vieilles charrues alors on, on, on parle de femmes et juste, alors la transition est hélas ou, ou heureusement euh, toute euh, permise sur les, les violences qui sont parfois faites faites aux femmes et dont il y a un dispositif qui euh, qui a été encore accéléré cette année, encore plus appuyé, tout un travail de fond qui est réalisé. Rappelons qu'il y a quand même 63% de festivalières ici. Exactement. Oui, on avait déjà mis en place des, des, des mesures de sensibilisation, d'attention euh, particulière, d'écoute pour les festivaliers, de sensibilisation de nos équipes, de bénévoles. Et puis, euh, voilà, ce point, ce point qui s'appelait Parole euh, à disposition, des sensibilisations aussi, et un, un, une attention particulière de la part des l'ensemble des personnels de secours qui sont sur le festival. Et on a voulu accélérer avec l'équipe. On a constitué un groupe de travail avec, entre autres, Jeanne et puis Claire, qui est à la com, pour voir comment aller plus loin. Au-delà de la communication, toujours sensibilisation en interne, et puis également sensibilisation au public en amont, par quels moyens, par quels outils, et d'avoir une présence peut-être un peu plus visible et beaucoup plus claire euh, auprès des festivaliers, que ce soit pour prendre des informations, mais aussi pour, euh, voilà, en cas de besoin, venir euh, échanger avec des personnes formées, qualifiées pour, euh, pour ce type de sujet. Et, et, et voilà, on a un dispositif qui est assez costaud quand même hein, cette année. C'est une première année, je pense qu'on pourra encore le faire évoluer. Mais le message, en tout cas clair, c'est que pas de ça aux vieilles charrues. On est un festival où euh, l'objectif numéro un et l'obligation, c'est le respect des uns et des autres, et qu'on fera tout pour mettre en place ce respect. Si des gens mal intentionnés ne le respectent pas, on les exclura du festival. Et, si, et je ne l'espère pas, il y a des suspicions de cas. Le festival, indépendamment de la victime potentielle, portera plainte systématiquement. Donc voilà, pas de ça au Vieux-Charrues, pas de ça nulle part ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, on veut aussi rassurer les festivaliers qu'on vient à un festival pour profiter, partager des... Des, des moments d'émotion, une expérience unique, euh, mais autour de valeurs communes. Et euh, c'est la grande majorité des gens, c'est ça, hein, ça fait des années. Maintenant, il peut y avoir, comme partout, des personnes mal intentionnées, donc on ne veut pas de ça, et on veut le crier haut et fort pour que ce soit la fête pendant quatre jours et que les gens prennent du plaisir. Et donc concrètement, c'est à la fois la mise en place d'une safe zone, c'est ça Et de maraude, hein, tu parlais de plus ouais. de visibilité. Euh... Oui, oui, entre autres, voilà, au-delà des, des communications, de la cinétique, etc., il y a un, une safe zone sur le site du festival, il y en a une également au camping, et puis des maraudes avec des équipes, donc avec des tenues, des chasubes mauves, hein, aux couleurs du logo, du visuel que vous avez pu voir, qu'on diffusera aussi sur les écrans géants. Et voilà, le but du jeu, c'est d'aller sensibiliser les gens, poser des questions, expliquer, voilà, pour passer à un bon festival. Et puis l'appui d'associations qui, qui, qui font ça à l'année, hein, je pense à euh, Nous Doutes Quimper, Phoenix ou, ou euh, et euh, CTFES, etc. Euh... C'est ça, des, des, des associations spécialisées qu'on a rencontrées, que mmh. Jeanne et Claire, euh, et avait Adèle aussi, enfin on était plusieurs euh, on, on, avec qui on avait travaillé, Quentin également, et puis euh, une application aussi, Safer, qu'on a mis en place, qu'on avait euh, donc, découvert à à Mars Attack, c'est eux qui l'ont développé. Et puis on a beaucoup travaillé Interfestival aussi pour définir les, 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 les meilleurs messages à faire passer, les meilleurs dispositifs. Donc voilà, Jeanne peut compléter. Rédaction de chartes aussi. Chartes pour les festivaliers, chartes pour les bénévoles, chartes en interne. Voilà, vraiment de, beaucoup de travail de prévention et de formation aussi des bénévoles 
formation du personnel de sûreté, ça c'était important aussi pour nous. Voilà. Oui, mais c'est ce, ce qui est très complet, ouais, ce qui est très complet. Quitte à être sur le, le volet euh, prévention. Euh, il pourrait y avoir de fortes températures ce week-end. Il y a peut-être quelques gestes comme ça à rappeler, évidemment. Alors, on a effectivement, bah, de regard des, des, des évolutions euh, euh, météo des derniers jours, euh, euh, travaillé, on l'avait déjà fait en 2016, à un dispositif de forte chaleur, non pas canicule, hein, parce que la canicule, c'est que les températures la nuit ne redescendent pas. Or, là, elles redescendent. Mais forte chaleur... Euh, avec beaucoup de messages en amont du festival à l'intention de nos équipes mais également des festivaliers pour venir équiper avec des équipements adaptés, hein, casquettes, chapeaux, etc. Et aussi, euh, forcément, euh, un dispositif en, en interne, au-delà de la communication sur les écrans, etc., une sensibilisation des équipes bénévoles, notamment dans les bars, pour distribuer ou proposer systématiquement des distributions d'eau. Donc ça a été euh, également, euh, forcément, pour l'équipe Régibar, ben, l'analyse du nombre de palettes d'eau que l'on a, euh, acheter un stock euh, de réserve et acheter un deuxième stock tampon au cas où. Donc là, on est sur des volumes très importants. Au-delà des euh, arrosages, ar arrosages pardon, euh, de, du public devant les scènes, eh bien, euh, on a aussi, selon l'évaluation des de, 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 de températures, eh bien, euh, un dispositif que, euh, disponible avec le SDIS en cas de besoin. Et on a aussi, bien évidemment, renforcé nos équipes euh, médicales euh, pour être en capacité euh, d'accueillir au cas où euh, des personnes aient des coups de chaud, du matériel aussi, des poches d'hydratation, les sachets d'hydratation, etc. Et donc en lien avec l'hôpital. Euh, voilà, un dispositif, les brumisateurs sur le site. Voilà. Mais on verra si on doit activer ou pas. Aujourd'hui, les températures sont quand même nettement moins hautes que les précédentes journées. Donc voilà, on reste en alerte. Maintenant, on ne parle pas de canicule, on parle de, de, de belles températures estivales pour le, pour le festival. Hein. C'est des conditions quand même géniales pour accueillir les festivaliers et célébrer ses retrouvailles et fêter les 30 ans. Voilà, on est en vigilance, mais je ne pas plus inquiet que ça. Ce qui n'empêche pas effectivement de s'hydrater et d'éviter toute sieste au soleil. Euh, jardin des chefs, tu as évoqué ça tout à l'heure, il y a quelques nouveautés je crois aussi du côté du jardin des chefs, ou à rappeler en tout cas ce dispositif. Bah, le, le jardin des chefs est dans la continuité du travail bah, que Jean-Luc avait entamé euh, il y a très longtemps déjà, hein, depuis tout jeune. Hein. <rire> euh, sur euh, un des points importants dans la, les notions d'accueil du festivalier, euh, des festivaliers, c'est la restauration. C'est important de bien se restaurer. On a une particularité au Vieille Charrue, c'est qu'on gère 100% de la restauration et des bars. Et que l'on a une attention aussi particulière au circuit court, aux produits locaux. On n'a pas attendu la crise sanitaire et qu'on nous dise attention, faites attention à la planète au circuit court. On le fait depuis 30 ans. Et Jean-Luc l'a mis en place il y a 30 ans. On a voulu aussi une particularité depuis 2018 de mémoire c'était de proposer aux festivaliers de pouvoir euh, euh, goûter, peut-être pour la première fois, euh, des euh, plats préparés euh, par des chefs euh, étoilés bretons, et que chaque année, on accueille 4-5 euh, chefs différents, et qui viennent nous proposer une recette euh, particulière chaque jour, et donc euh, j'en dirai pas plus, parce qu'il faut absolument que vous alliez voir et goûter, on est sur des plats à moins de 15 euros, donc voilà, c'est canon, c'est canon et c'est breton. Tiens, on l'a gardé. Mais c'est vrai que toi, Jean-Luc, avant que le mot circuit court soit un petit peu plus connu, toi, tu parlais de, de fonctionnement en escargot, c'est ça Oui, beaucoup ne comprenaient pas trop le terme, d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que de, moi, quand je suis arrivé au festival, donc il y a, il y a 27 ans, euh, j'ai pris la, la responsabilité de cette restauration avec deux axes hein, qui étaient simples. D'abord, c'était de nourrir les festivaliers. Ça paraît tout con, mais c'est pas facile parce que c'est facile quand il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, ce n'est pas évident. Et euh, très vite, on, on avait notre première, euh, le premier axe, c'était acheter à carré. Et si vous ne trouvez pas en qualité ou en quantité, eh ben, on va un petit peu plus loin. Donc moi, j'avais dessiné un escargot en se disant, ben, c'est la politique de l'escargot. Et euh, on a fait ça, que ce soit pour la restauration ou pour le matériel. Et bien évidemment, quand aujourd'hui... Euh, on entend parler dans les médias, euh, et vous en parlez surtout depuis 3-4 ans, le circuit court et ainsi de suite. Euh, J'ai eu plusieurs fois des gens qui, qui m'ont appelé en me disant euh, « Il serait bien de rencontrer les vieilles charrues pour discuter de circuit court ben, ». À chaque fois, je leur réponds ben, « ouais, Ça fait 27 ans qu'on qu met ça en place et on achète à peu près tout en Bretagne, sauf quand on ne peut pas le trouver ». 
L'exemple, c'est le, le, le Roblochon. Hein, on est obligé d'aller l'acheter euh, ailleurs, quoique. Euh, mais euh, donc, le principe, il est toujours le même. Et le, et le but, euh, quand on a amélioré, euh, on va dire, les, les offres euh, disponibles pour les festivaliers, c'est de se dire ils sont là pendant 4 jours. Donc forcément, euh, de manger des frites et des chipots euh, pendant 4 jours, euh, c'est simplement pas possible. Donc il fallait que la per... enfin, un festivalier puisse avoir deux à trois plats différents tous les jours pendant quatre jours. Et puis il y a une chose évidente, c'est que les festivaliers, ils ont pris 30 ans entre ceux qu'on avait au départ et ceux d'aujourd'hui. Et ceux qui ont aujourd'hui mon âge, euh, des chipots et des merguez, c'est bien. Mais bon, euh, ça... c'est pas tout à fait ce qui nous fait kiffer. Et euh, lorsqu'on a ouvert ces jardins des chefs, c'est des... On fait rêver les, ans, les gens sur la scène, eh ben pourquoi on ne les ferait pas rêver devant, la, devant des plats Et c'était un peu pareil parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'iront pas dans un restaurant avec un étoilé, alors qu'en étant à Carré, dans leur festival, ils ont la possibilité de voir des plats qui ont été revisités par des étoilés. Et on, on a encore gagné parce qu'on les a fait rêver. Et ça, c'est génial. Et puis les plats, euh, les plats en plus, s'ils peuvent, peuvent être euh, servis par des bénévoles, donc vous imaginez des bénévoles qui vont se retrouver avec des chefs étoilés à servir des plats que personne ne peut aller peut-être manger toujours. Ben on, a encore, on a encore gagné. Enfin C'est toujours dans la même histoire. Hein. Accueillir, faire rêver. Toujours pareil. Et euh, tout à l'heure, il euh, y a des chiffres assez importants. Hein. On s'est amusé à calculer le staff des charrues. Parce que là, à chaque fois, on voit quatre... Euh, C'est toujours les quatre mêmes. Quoi. Euh, on voit les coprogrammateurs, les co Jérôme, Jérôme et, et Jean-Luc. Mais derrière... On s'est amusé à calculer le nombre de personnes qui bossaient. Le staff charru cette année, c'est 11 000 personnes. Donc, si la fête, elle est belle, si la fête, elle, elle, elle marche, c'est pas grâce à nous. Nous, on est là parce qu'à ben, un moment donné, il y a des décisions à prendre, il y a des, il y a des, des choix à faire. Il, y a des, il faut essayer de, de, de gérer les équipes au mieux. Mais derrière, il y a des... Là, on peut dire aujourd'hui des milliers qui, aujourd'hui, c'est leur festival et qui euh, sont à fond à essayer de donner tout ce qu'ils qu peuvent. Et en restauration, bah c'est vraiment le cas parce qu'il y, y a des passionnés. Quoi. Et, et, et on y arrive vraiment à, à faire un truc de qualité à un prix très, très, enfin, très, très bas. Quoi. 18 km de saucisses, une tonne de ketchup. Oui, mais on, on sait, on sait, je me suis amusé à regarder la consommation, par exemple, de frites cette, ah. cette année, enfin l'année dernière, enfin en 2019, euh, et la consommation de frites il y a 12 ans. Elle a été divisée par deux. D'accord. Donc c'est ce qui, ce qui bien, veut ouais. dire qu'on a réussi à, à transformer le mode de restauration à, et à envoyer euh, vers de, vers de, la, de la gastronomie pour, parce qu'il y a des choses c'est carrément de la gastronomie et on a réussi notre coup et puis euh, donc c'est pas rien. Là, en, je crois qu'en 2008 on, on devait consommer 28 tonnes de frites. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc je crois que là, en 2019 on en a fait 12. C'est les chiffres qui parlent. Hein. Tu disais le, le plaisir des, des papilles et puis le plaisir des oreilles aussi, parce que vous avez donné vos coups de cœur, mais il y a quand même de très grands rendez-vous cette année et de personnes qui sont déjà venues. Hein. Stromae, il y, a, il y a eu toute un, une montée comme ça, une histoire particulière avec le festival, comme M, comme d'autres. Oui, alors forcément, il, y a, il, y a des, il va y avoir des, des concerts un petit peu particuliers. Euh, tu parlais, Sam, de, de Mathieu Chédit qui fait partie de la famille Charru puisqu'on l'a accueilli plusieurs fois seul avec ses projets ou avec son père, avec Brigitte Fontaine avec Vanessa Paradis jusqu'à même une édition à New York il a même fait un concert privé pour les bénévoles il y a quelques années mm -hmm. ici dans notre dépôt il était venu dans nos bagages aussi à Central Park quand on a fait notre édition à New York il y aura aussi demain euh, les Brestois de Matmata qui, qui qui font partie intégrante aussi de l'histoire charrue, parce que nos, nos, nos histoires se sont construites un petit peu... Euh... Et là aussi jusqu'à faire une chanson, d'ailleurs, sur le festival. Ouais, et puis demain, il y aura quelques surprises sur scène, en tout cas, en ce, ah. qui, en ce qui les concerne. Donc, il va y avoir effectivement des, des moments importants comme ça. Stromae, ce soir, euh, qu'on avait accueilli quand il était tout petit, enfin, pas tout petit, parce qu'il est très très grand, mais euh, quand il était tout jeune, on va dire. Et puis, euh, moi, je voudrais aussi insister sur nos petits chouchous de l'année, sur le label Charru, euh, Dever, comme Patrick Dever, hein, mm -hmm. puisque Patrick Dever est né à Saint-Brieuc, et le groupe en question est originaire de Saint-Brieuc, qui est un groupe absolument incroyable pour les amateurs de, 
de rock, de noise, avec un chanteur absolument lunaire. Et puis, euh, donc ça c'est samedi, en début d'après-midi, c'est eux qui ont ouvrir Graal. Et puis le second chouchou de l'année, donc c'est le dispositif La Belle Charrue hein, dont je parle. C'est un groupe qui s'appelle La Battue, un groupe qui vient de Rennes. Là on est sûr de la pop. En tout cas avec Jeanne, nous on est euh, hyper fiers de... De, de ces deux formations-là, et euh, à n'en pas douter, on va en reparler euh, rapidement euh, au-delà des, des frontières bretonnes. Oui, et puis euh, nous ferons une conférence de presse dédiée avec ces, ces deux groupes-là, parce qu'il faut pouvoir expliquer que c'est un, un accompagnement qui va au-delà de, du simple naming ou de, de Oui, alors là, c'est un, le... ouais. un petit peu, la... non pas la fin, parce qu'il n'est pas question de les laisser tomber dès lundi, mais... Euh, oui, entre temps, il y a eu euh, des résidences dans des salles de musique actuelles pour bosser le live. Il y a eu également une, une tournée par la suite avec le Coplateau. Et puis là, ce week-end, c'est un peu la, la cerise sur le gâteau avec le passage euh, au charrues. 30 ans, 30e anniversaire, il fallait forcément un cadeau, une surprise. Laquelle est-ce C'est vrai qu'au-delà de, de, de l'habitude que l'on a depuis quelques années d'essayer de créer une parenthèse enchantée à l'intérieur du site et d'avoir beaucoup de surprises et de nouveautés, on avait à cœur cette année de marquer le coup d'une manière originale et puis d'être encore dans l'innovation. Et Jean-Luc a eu une idée un peu farfelue en fin d'année en me disant « j'ai vu un truc ». Je le fais bien Jean-Luc hein. J'ai vu un truc, faut qu'on euh, qu trouve, faut qu'on y arrive, faut qu'on fasse ça. Et euh, je vais inviter à nous rejoindre euh, Fabrice de la société Dronisos euh, avec nous euh, sur, euh, sur scène. Euh, grâce à lui, je vais redonner le micro à Jean-Luc. Euh, pour la première fois en, en France, on va avoir un show euh, tous les soirs ici avec 400 drones. Euh, dont Fabrice nous racontera la, la, la construction, la co-construction qu'on a pu avoir avec les équipes. Et je dis juste, Jean-Luc, un mot sur euh, voilà, pourquoi, comment on aime bien les, les paris un peu fous. Et, et puis chaque année, Jean-Luc, tu as une sorte de défi que tu ouais. donnes à l'équipe un petit peu. Ouais, ouais, je le dire. J aime, j aime, ouais, c'est vrai. Et puis euh, la première année, ça ne marche pas toujours. <rire> euh, C'est-à-dire que c'est vrai, hein, le paiement dématérialisé, toutes ces choses-là, j'ai dû mettre trois ans avant de réussir à mettre ça en place. Bon, les drones, c'est une histoire que j'ai vue il y a longtemps, puisque j'ai vu en, en Chine, euh, je pense, il y a 7 ou 8 ans. Et puis quand je suis rentré de Chine, j'ai dit à Jérôme, euh, là, de toute façon, il n'y a pas de lézard, et il faut qu'on fasse ça au charrues. Euh, J'avais vu 1000 drones dans le ciel, et puis euh, je me dis, euh, il faut à tout prix le faire. Et puis bien évidemment, il m'a dit, euh, mais c'est quoi ton histoire de fou, là Et puis, euh, il n'y avait pas le droit de le faire, tout simplement. Et euh, en discutant à droite, à gauche, et... Pendant le festival l'année dernière, euh, ben, on, beaucoup de monde nous ont dit ah ben, l'année prochaine le feu d'artifice, l'année prochaine le feu d'artifice. Et là je me dis euh, mais non mais le feu d'artifice, on parle d'écologie, on parle de... Enfin... Et là, ben, là je me suis dit la meilleure solution c'est avant d'aller en parler à Jérôme, c'est de monter mon, mon petit truc. Donc euh, j'ai fuité par là, j'ai trouvé euh, des gens qui m'ont bien aidé, c'est les gens du Puy du Fou à Laurent Alder, hein. toute leur équipe sera la dimanche soir d'ailleurs qui m'a dit, écoute, il y a plusieurs sociétés, mais je pense qu'il y en a une là, qui est bien câblée pour, pour matcher avec les charrues. Et puis, euh, bah, je t'ai appelé, tu étais à Dubaï. Et, non, mais... et puis, je me suis dit, bon, on va essayer d'anticiper le truc. J'ai carrément appelé la préfecture. Et la préfecture, ils m'ont dit, oulala, c'est pas nous, c'est à Brest qu'il faut appeler. Et quand j'ai appelé à Brest, euh, on m'a passé un monsieur que je connaissais pas. Et sa réaction, c'est, oh, Jean-Luc, comment tu vas et Là, je lui ai dit, on est Dieu. Et en fin de compte, un fan des charrues. Et ce fan des charrues, quand je lui ai expliqué le projet, il m'a dit euh, « J'ai pas tous les donnes, mais normalement, Jean-Luc, avec tous les règles et machins qui ont changé, normalement, c'est bon. Et de toute façon, t'auras nos feux verts directs. » Et là, je suis allé parler à Jérôme. Je lui ai dit « Bon, maintenant, c'est bon. Faut y aller. » Et puis, ben, maintenant, c'est à toi d'expliquer euh, la suite de ce que tu vas nous présenter ce soir. Alors, à quoi on doit s'attendre hein Parce euh... que ce sera pas un spectacle. Hein, c'est chaque soir. Hein. Ouais. Bon. Moi, je suis Fabrice Encom, je suis directeur commercial pour Dronisos. On est une start-up qui a 5 ans maintenant, on est dans la région bordelaise et on dessine dans le ciel avec des dizaines, de, des centaines, voire des milliers de drones. 400 ce soir. Donc à, tout, à quoi on doit s'attendre 
Ce sera chaque soir, hein, c'est ça Ce sera chaque à soir, jusqu'à la, ferme, la fermeture du festival, la clôture. Ouais. Euh, je ne vais pas trop raconter, puisque c'est une surprise. On veut aussi participer à la magie du festival. Et euh, on doit s'attendre à, à des choses en grand, en son et lumière. À des, euh, voilà. Le festival nous a laissé carte blanche. C'est très, très rare pour nous. Euh, donc, euh, donc, on s'est exprimé artistiquement et on espère que ça va plaire à tout le monde. Donc... Euh, ça tendra de la magie, j'espère. Est-ce que chaque soir, c'est un show vraiment différent Est-ce qu'il y a une cohérence Il y a un fil rouge Est-ce que... Non, c'est... Est-ce qu'on peut au moins savoir ça C'est le même show, tous les soirs. D'accord, ok. Et j'espère que les gens le vivront différemment à chaque fois, et, et que ce sera une nouvelle magie à chaque fois. Tu, tu peux un peu nous expliquer, le, alors au-delà de la genèse, de, de, des échanges qu'on a pu avoir, de comment les différents tableaux ont été imaginés, euh, orientés, les choix musicaux également, où là, on va garder la surprise, mais... C'est combien de personnes ont travaillé en amont pour euh, concevoir ce show Comment ça se conçoit un show de drone et combien il y a de personnes sur place et comment ça s'organise les zones au sol, etc. Parce que c'est passionnant. Alors, je vais peut-être pas rentrer trop trop dans le détail technique, mais pour expliquer un peu comment ça se passe, tout par des changes comme ceux qu'on a pu avoir pour parler du concept. Euh, ensuite, il faut définir le cadre euh, réglementaire, parce qu'on est très 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 surveillé, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est de l'aéronautique quand même avant d'être du spectacle. Donc on a des autorisations de vol à demander, des plans d'implantation à établir. Assez compliqué puisqu'on vient se greffer sur, sur quelque chose d'existant. On a réussi à faire tout ça. Et une fois que ça s'est lancé, on a eu à peu près trois mois de travail avec euh, un directeur artistique, des chorégraphes qui euh, traduisent la vision du directeur artistique euh, en, en, sur les plans de vol des drones. Euh, et, euh, et nous en filigrane pour suivre un peu tout ça là sur site euh, donc c'est un show qu'on a répété chez nous euh, avant de venir qu'on a répété ici et qu'on va jouer euh, maintenant pendant le festival sur site on a un directeur de vol un ingénieur une chorégraphe qui est venue nous accompagner pour faire des petits réglages euh, sur scène et des opérateurs en tout on a une équipe de, de 5 personnes 6 plus moi plus euh, notre euh, directeur artistique a voulu venir voir sa, sa création. Euh, tout le monde chez nous voulait venir faire le show, c'est assez rare. <rire> Donc on n'a on a pas tiré au sort, mais presque. Notre chorégraphe est bretonne, elle est très fière d'avoir participé à ça. Et euh, voilà. En tous les cas, nous, on est très heureux d'avoir euh, rencontré euh, une entreprise innovante française et qui... Euh, cartonne dans le monde entier déjà et on est content d'être aussi les premiers à faire ce, ce type de spectacle et j'espère que ça donnera des idées à d'autres parce que je pense que ce, ce type de proposition c'est aussi une expérience euh, et, et, et ça vaut le coup de la vivre et de, et de la partager donc vraiment un grand merci à, à toi à toutes les équipes de Dronisos parce qu'on est à vous. super content de cette aventure on a hâte d'être chaque soir aux alentours de minuit pour vivre un truc unique et merci à vous, merci beaucoup. Et rappelons aussi que ce n'est pas qu'une entreprise française, que même les drones hein, sont fabriqués en France. Et, et oui. Les, les drones français, qu'on ouais. utilise, c'est des drones du constructeur Parrot, donc des drones français. Et euh, voilà, on est une petite boîte française et on bosse partout dans le monde. Très peu en France au final. Et là, on est vraiment content aussi pour ça, mais surtout parce que là, on peut, on peut s'exprimer artistiquement et c'est, c'est assez rare sur les, les shows qu'on, qu'on peut faire. Ça arrive, mais c'est rare. Merci, et puis euh, donc euh, je, je rappelle juste quelques chiffres, hein. on se le disait, 85, euh, plus de 85 heures de musique pendant, ce, pendant ces 4 jours, un spectacle de, de drones, donc avec 400 drones chaque soir à peu près aux alentours de, de minuit, 7200 bénévoles, et puis euh, ce chiffre absolument étourdissant en 30 ans, puisque nous fêtons la 30 e édition, il y a quand même eu 1684 concerts fous. On peut dire que... Et plus de 5 millions de festivaliers. Et plus de 5 millions de festivaliers. Et on peut déclarer désormais la 30e édition ouverte. Bon festival à tous.